హలో ఎవ్రీవాన్ వెల్కమ్ టు ది మ్యాక్స్ వరల్డ్ ఈ వీడియోలో ఏపీ స్టేట్ బోర్డ్ న్యూ సిలబస్ సిబిఎస్ఈ సిలబస్ నైన్త్ క్లాస్ మ్యాథమెటిక్స్లో సిక్స్త్ చాప్టర్ లైన్స్ అండ్ యాంగిల్స్ అనే చాప్టర్లో ఎక్సర్సైజ్ సిక్స్ పాయింట్ వన్లో ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా చేయాలో ఈ వీడియోలో నేర్చుకుందాము ఫస్ట్ ఫోర్త్ ప్రాబ్లమ్ ఇన్ ఫిగర్ సిక్స్ పాయింట్ వన్ సిక్స్ ఇఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు డబల్యూ ప్లస్ జెడ్ దెన్ ప్రూవ్ దట్ ఏఓబి ఈజ్ ఏ లైన్ సిక్స్ పాయింట్ వన్ సిక్స్ అంటే ఈ ఫిగర్లో ఎక్స్ ప్లస్ వై అంటే ఈ టూ యాంగిల్స్ని సమ్ చేస్తే డబల్యూ ప్లస్ జెడ్కి ఈక్వల్ అంట అంటే ఈ స్ట్రైట్ లైన్ మీద అటు ఉన్న టూ యాంగిల్స్ సమ్ చేస్తే ఇటువైపు ఉన్న ఈ టూ యాంగిల్స్ సమ్కి ఈక్వల్ అవుతుంది అయితే ఏఓబి అనేది స్ట్రైట్ లైన్ అని మనం ప్రూవ్ చేయాలి చూడండి ఇక్కడ యాంగిల్స్ అన్నీ కూడా ఒక పాయింట్ చుట్టూ ఉన్నాయి సో సమ్ ఆఫ్ యాంగిల్స్ అరౌండ్ ఏ పాయింట్ ఈజ్ త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ ది సమ్ ఆఫ్ యాంగిల్స్ అరౌండ్ ఏ పాయింట్ ఈజ్ త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ సో ఇక్కడ ఫోర్ యాంగిల్స్ సమ్ చేసినట్లుగా రాయాలి ఫస్ట్ యాంగిల్ ఏ దగ్గర స్టార్ట్ చేద్దాం ఏ ఇక్కడ ఇది ఓ ఇంటర్సెక్టింగ్ ఎట్ ఓ అనమాట ఏ ఓ సి ఈ యాంగిల్ యాంగిల్ ఏ ఓ సి ప్లస్ నెక్స్ట్ ఈ సెకండ్ యాంగిల్ ఇది అనమాట యాంగిల్ బిఓసి ప్లస్ యాంగిల్ బిఓడి ఇది థర్డ్ యాంగిల్ యాంగిల్ బిఓడి ప్లస్ ఫోర్త్ యాంగిల్ ఏఓడి యాంగిల్ ఏఓడి ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ మొత్తం ఫోర్ యాంగిల్స్ గా ఉంది ఒక పాయింట్ చుట్టూ ఆ ఫోర్ యాంగిల్స్ నేమ్స్ రాసామన్నమాట అయితే వాటి వాల్యూస్ ఇచ్చారు ఏఓసి వాల్యూ వై నెక్స్ట్ బిఓసి వాల్యూ ఎక్స్ బిఓడి వాల్యూ డబల్యూ ప్లస్ ఏఓడి వాల్యూ జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ అయితే మనకి లెక్కలో ఇంకోటి కూడా ఇచ్చారు గివెన్ దట్ ఎక్స్ ప్లస్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు డబల్యూ ప్లస్ జెడ్ అనేది కూడా ఇచ్చారు సో ఇప్పుడు ఈ ఎక్స్ ప్లస్ వై బదులుగా డబల్యూ ప్లస్ జెడ్ రాద్దాం ఈ ఈక్వేషన్ లో దీని ఈక్వేషన్ వన్ అనుకున్నట్లయితే ఫ్రమ్ వన్ అంటే ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ లో ఈక్వేషన్ వన్ లో ఎక్స్ ప్లస్ వై డబల్యూ ప్లస్ జెడ్ ఈక్వల్ కాబట్టి ఎక్స్ ప్లస్ వై బదులుగా డబల్యూ ప్లస్ జెడ్ అని రాస్తే మరలా పక్కన ఇంకొక డబల్యూ ప్లస్ జెడ్ ఉంది ఇస్ ఈక్వల్ టు త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ డబల్యూ ప్లస్ డబల్యూ టూ డబల్యూ జెడ్ ప్లస్ జెడ్ టూ జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ ఈ రెండిట్లోనూ టూ కామన్ తీసినట్లయితే డబల్యూ ప్లస్ జెడ్ టూ ఇంటూ డబల్యూ ప్లస్ జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ డబల్యూ ప్లస్ జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంటూ టూ రైట్ సైడ్ వస్తే బై టూ అవుతుంది త్రీ సిక్స్టీ బై టూ టూ వన్స్ టూ ఎయిట్స్ ఆర్ సిక్స్టీన్ జీరోకి జీరో సో డబల్యూ ప్లస్ జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ డబల్యూ అంటే మనకి ఎక్కడ ఉంది డబల్యూ బిఓడి అలాగే జెడ్ అనేది ఏమో ఏఓడి సో ఈ డబల్యూ అంటే యాంగిల్ బిఓడి ప్లస్ యాంగిల్ ఏఓడి ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ ఎయిటీ సో రెండు కూడా ఎడ్జసెంట్ యాంగిల్స్ అలానే సమ్ ఆఫ్ ఎడ్జసెంట్ యాంగిల్స్ వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ కనుక అయితే అది ఒక స్ట్రైట్ లైన్ అవుతుంది ఇఫ్ ది సమ్ ఆఫ్ టూ ఎడ్జసెంట్ యాంగిల్స్ టూ ఎడ్జసెంట్ యాంగిల్స్ ఈజ్ వన్ ఎయిటీ then it forms a line two adjacent angles sum ganak 180 aithe adi oka straight line avutund anamata so ikkada manaki aob anedi straight line avutundi so aob is a straight line or line ani kuda raayachu straight line anna line anna okate the fifth problem in figure 6.17 ante ee figure lo POQ is a line. POQ అనేది ఒక లైన్ అని ఇచ్చారు రే ఓఆర్ ఈజ్ పర్పెండిక్యులర్ టు లైన్ PQ. ఓఆర్ అనే ఈ రే పీక్యూ లైన్కి పర్పెండిక్యులర్గా ఉంది అంటే నైంటీ డిగ్రీస్ యాంగిల్ చేస్తుంది అనమాట యాంగిల్ ఆర్ఓక్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నైంటీ డిగ్రీస్ ఓఎస్ ఈజ్ ఎనదర్ రే లయింగ్ బిట్వీన్ రేస్ ఓపి అండ్ ఓఆర్ ఈ ఓపికి ఓఆర్కి మధ్యలో ఓఎస్ అనే ఇంకొక రే కూడా ఉంది అయితే ప్రూవ్ దట్ యాంగిల్ ఆర్ఓఎస్ ఆర్ఓఎస్ అంటే ఇది యాంగిల్ ఆర్ఓఎస్ అంటే ఇక్కడ ఉండే యాంగిల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హాఫ్ ఇంటూ యాంగిల్ క్యూఓ క్యూఓఎస్ మైనస్ యాంగిల్ పిఓఎస్ క్యూఓఎస్లో నుంచి పిఓఎస్ తీసేస్తే తీసేసి హాఫ్ చేస్తే కనుక యాంగిల్ ఆర్ఓఎస్కి ఈక్వల్ అవుతుంది అని మనం ప్రూవ్ చేయాలి 
ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ పీక్యూ అనేది ఒక లైన్ అని మనకు లెక్కలో ఇచ్చారు ముందు మనకి లెక్కలో ఇచ్చిన వాటిని రాసుకుందాం గివెన్ దాట్ పీక్యూ ఈస్ ఏ లైన్ అండ్ ఓఆర్ ఈస్ పర్పెండిక్యులర్ టు లైన్ పీక్యూ అని ఇచ్చారు అండ్ ఓఆర్ ఈస్ పర్పెండిక్యులర్ టు పర్పెండిక్యులర్ అంటే నైంటీ డిగ్రీస్ యాంగిల్ చేస్తుంది అనమాట ఆ లైన్ తోటి పర్పెండిక్యులర్ టు లైన్ పీక్యూ సో లైన్ పీక్యూ తోటి పర్పెండిక్యులర్ గా ఉంది అంటే రెండు వైపులా నైంటీ డిగ్రీస్ యాంగిల్ ఉంటుంది అని అర్థం యాంగిల్ క్యూఓఆర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు నైంటీ అలాగే ఇటువైపు కూడా యాంగిల్ పిఓఆర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు నైంటీ అయితే మనకి లైన్ మీద యాంగిల్స్ ని సమ్ చేస్తే వన్ ఎయిటీ రావాలి ఒక స్ట్రైట్ లైన్ మీద ఎన్ని యాంగిల్స్ ఉన్నా సరే ఆ యాంగిల్స్ అన్నిటి సమ్ చేసినట్లయితే వన్ ఎయిటీ వస్తుంది ఫస్ట్ ఆ స్టెప్ రాద్దాం సమ్ ఆఫ్ యాంగిల్స్ సమ్ ఆఫ్ యాంగిల్స్ ఆన్ ఏ లైన్ పిక్యూ ఈస్ వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ పిక్యూ మీద మనకు మొత్తం ఇప్పుడు త్రీ యాంగిల్స్ ఉన్నాయి ఇది ఒక యాంగిల్ ఇది ఒక యాంగిల్ సెకండ్ యాంగిల్ థర్డ్ యాంగిల్ ఈ త్రీ ని సమ్ చేస్తే వన్ ఎయిటీ రావాలి ఫస్ట్ యాంగిల్ పిఓఎస్ యాంగిల్ పిఓఎస్ ప్లస్ యాంగిల్ ఆర్ఓఎస్ సెకండ్ యాంగిల్ యాంగిల్ ఆర్ఓఎస్ ప్లస్ థర్డ్ యాంగిల్ యాంగిల్ ఆర్ఓక్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ అయితే ఇక్కడ మనకి ఆర్ఓ క్యూ అన్న క్యూఆర్ క్యూఓఆర్ అన్న ఒకటే నైంటీ డిగ్రీస్ ని ఇందులో సబ్స్టిట్యూషన్ చేద్దాం యాంగిల్ పిఓఎస్ ప్లస్ యాంగిల్ ఆర్ఓఎస్ ప్లస్ యాంగిల్ ఆర్ఓ క్యూ నైంటీ డిగ్రీస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ ఎయిటీ సో నైన్టీన్ రైట్ సైడ్ పంపిస్తే మైనస్ నైంటీ అవుతుంది యాంగిల్ పిఓఎస్ ప్లస్ యాంగిల్ ఆర్ఓఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ మైనస్ నైంటీ డిగ్రీస్ వన్ ఎయిటీలో నుంచి నైంటీ మైనస్ చేస్తే నైంటీ వస్తుంది యాంగిల్ పిఓఎస్ ప్లస్ యాంగిల్ ఆర్ఓఎస్ వాల్యూ అయితే మనకి ఇక్కడ రైట్ సైడ్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఆర్ఓఎస్ ప్రూవ్ చేయమన్నారు కాబట్టి ఆర్ఓఎస్ ని ఇక్కడ ఉంచేసి ఈ పిఓఎస్ ని రైట్ సైడ్ తీసుకెళ్లినట్లయితే నైంటీ డిగ్రీస్ పిఓఎస్ రైట్ సైడ్ వస్తే మైనస్ పిఓఎస్ అవుతుంది మైనస్ యాంగిల్ పిఓఎస్ దీన్ని ఈక్వేషన్ వన్ అనుకుందాం అలాగే మనకి ఇంకొక యాంగిల్ కూడా నైంటీ డిగ్రీసే యాంగిల్ పిఓఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నైంటీ అని చెప్పుకున్నాం కదా సో యాంగిల్ పిఓఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నైంటీ పిఓఆర్ అంటే ఇది అయితే ఇప్పుడు ఈ నైంటీలో ఓఎస్ అనేది ఒక రే పిఓకి అలానే ఓఆర్ కి మధ్యలో ఒక ఓఎస్ అనే ఒక రే ఉంది అని ఇచ్చారు కదా సో మనకి ఇప్పుడు ఈ క్యూఓఎస్ క్యూఓఎస్ ఈ మొత్తంలో నుంచి ఈ ఆర్ఓఎస్ ని గనక మైనస్ చేస్తే నైంటీ వస్తుంది అంటే ఇది మిగులుతుంది అనమాట ఈ మొత్తంలో నుంచి దీన్ని మైనస్ చేస్తే ఇక్కడ ఉన్నది మిగులుతుంది అంటే క్యూఓఆర్ మిగులుతుంది దాన్ని ఇప్పుడు స్టెప్స్ లో రాద్దాము గివెన్ దాట్ ఓఎస్ ఈస్ ఎనదర్ రే లయింగ్ బిట్వీన్ OP and OR OP and OR So QOS lo ninchi ROS ni minus cheste 90 degrees ostundi Aithe ipudi 90 ni itti iskochi ROS ni adu pampiddam minus ROS right side velthe plus ROS avutundi alane angle QOS ee 90 it vaste minus 90 degrees avutundi సో వీటిని రీఅరేంజ్ చేసి రాసినట్లయితే యాంగిల్ ఆర్ఓఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యాంగిల్ క్యూఓఎస్ మైనస్ నైంటీ డిగ్రీస్ దీన్ని ఈక్వేషన్ టూ అనుకుందాం ఈక్వేషన్ వన్ ఈక్వేషన్ టూ రెండు కూడా ఆర్ఓఎస్ వాల్యూసే ఈ రెండు ఈక్వేషన్ ని యాడ్ చేద్దాం యాడింగ్ ఈక్వేషన్ వన్ ఇట్లా రౌండ్ అప్ చేస్తే ఇది ఈక్వేషన్ వన్ అని అర్థం ఈక్వేషన్ వన్ అండ్ టూ యాడ్ చేసేటప్పుడు లెఫ్ట్ సైడ్ రెండు కూడా యాడ్ చేస్తాము రైట్ సైడ్ రెండు రైట్ సైడ్ యాడ్ చేస్తాము సో లెఫ్ట్ సైడ్ ఇక్కడ ఆర్ఓఎస్ ఉంది ఇక్కడ కూడా ఆర్ఓఎస్ ఉంది సో యాంగిల్ ఆర్ఓఎస్ ప్లస్ యాంగిల్ ఆర్ఓఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ లో రైట్ సైడ్ నైంటీ డిగ్రీస్ మైనస్ యాంగిల్ పిఓఎస్ అని ఉంది ప్లస్ అలానే ఈ సెకండ్ ఈక్వేషన్ లో రైట్ సైడ్ యాంగిల్ క్యూఓఎస్ మైనస్ నైంటీ డిగ్రీస్ అని ఉంది ప్లస్ నైంటీ మైనస్ నైంటీ క్యాన్సిల్ అవుతుంది ఆర్ఓఎస్ ప్లస్ ఆర్ఓఎస్ టూ యాంగిల్ ఆర్ఓఎస్ అవుతుంది టూ యాంగిల్ ఆర్ఓఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ ముందు ప్లస్ వాల్యూ రాద్దాం క్యూఓఎస్ 
minus angle POS. Here into 2 it was the by 2 out. So angle ROS is equal to into 2 it was the by 2. And 1 by 2 into angle QOS minus angle POS. This is the proof. Next, sixth problem. It is given that angle XYZ is equal to 64 degrees. Angle XYZ and 64 degrees are the same as the angle. And XY is produced to point P. XY and a line extend chaste, P work extend chayali. Draw a figure from the given information. E information ko ka figure ni draw chesi. If a ray YQ bisects angle ZYP, find angle XYQ and reflex of angle QYP. So then mana figure is not like the aiming kind of quality and the idea of the first of all 64 degrees unde tatliga angle gita mu. By the angle unde tatliga y ni middle lo un chalan mata and take kundal y. 64 and approximately 64 under that lega gives the nani x y z so it is 64 degrees i say e x y e x y ni produce to point p produce chair on the extent chayali point p work to extend yes not like the yoke straight line laga on the so if you e x y ni p work to extend chesa next to area y q bisects y q and a if I take an inch, I will take a regular matter. I will take a bisex angle ZYP. If I take a ZYP, I will take an angle form. This angle is correct. Two equal parts are equal. Bisex is two parts. Two parts are equal. YQ is 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 equal. This is two angles equal. And take a length on the Ekad Goda and the on the suppose it could a and Kunta Yangilu Yangil Goda A in the Kante YQ and A the bisect chest on the ZYP angle ni bisect chest on the Gabati two angles equal round. I take Pramana Kanakals in the intent a angle XYQ XYQ and a E angle sixty four E A Kalikate and Totunda Kanakoali Alan a reflex of QYP Q y p reflex ante mundi angle kanukunna tarvata 360 lo nunchi minus chesthe vachedi reflex angle ante idi kaakunda migilindi mottham anamata reflex ante idi mottham avutundi idi mottham reflex anamata so deenni 360 lo nunchi a value ni ikkada unde angle value ni minus chesinatlaithe reflex of q y p ane telustundi manaki lekkalo y q anedi bisect chestundi ani icharu kabatti ee rendu equal avutayi anamata first half step raadamu Given that, given that, array yq, array yq bisects, bisect and two equal parts are cut chayta manatham. Bisects, then bisect chesthundi zyp angle ni, angle zyp, idhi manak lekkalo ne icharu. Two equal parts chesthundi gati, e two angles equal an maata. A two ante q y p an angle, ala ne z y p, z y q an angle san maata. So, abhi raddham, angle q y p is equal to angle z y q, e two angles equal ga on tai. Man teli di gabatte, a two angles ni e an kundna. Rundu equal gabatte, idhi e ne on tundi, idhi guda e ne on tundi. Next, e p x an edhi vaka straight line. So, straight line में दा angles सम चेस्ते वाने एटे उस्तुंदी. Px is a straight line. Px is a straight line. So, sum of the angles on a straight line is equal to 180. Sum of the angles on a straight line is equal to 180 degrees. So, these three angles are sum chest the 180. Angle P, Y, Q plus angle Q, Y, Z plus angle Z, Y, X is equal to 180 degrees. So, we know this is equal to A, A and A. This is A, A and A. This is Z, Y, X. We know this is equal to 64 degrees is equal to 180. So, A plus A, 2A plus 64 degrees is equal to 180 degrees. 
మనకి ఏ వాల్యూ కావాలి కాబట్టి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సిక్స్టీ ఫోర్ రైట్ సైడ్ వెళ్తే మైనస్ సిక్స్టీ ఫోర్ అవుతుంది వన్ ఎయిటీలో నుంచి సిక్స్టీ ఫోర్ మైనస్ చేసినట్లయితే వన్ సిక్స్టీన్ డిగ్రీస్ వస్తుంది టూ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ సిక్స్టీన్ సో ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ సిక్స్టీన్ బై టూ మనకి టూ టేబుల్లో క్యాన్సిల్ అవుతుంది టూ ఫైవ్స్ టెన్ వన్ మిగులుతుంది సిక్స్ దించుకుంటే సిక్స్టీన్ అంటే టూ ఎయిట్ జార్ సిక్స్టీన్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీ ఎయిట్ డిగ్రీస్ వచ్చింది మనం ఏ అంటే టూ యాంగిల్స్ని ఏ అనుకున్నాం యాంగిల్ క్యూ వైపి అలానే యాంగిల్ జెడ్ వై క్యూ ఈ రెండు కూడా ఫిఫ్టీ ఎయిట్ డిగ్రీస్ అవుతాయని అనుకున్నాం అయితే మనకు లెక్కలో యాంగిల్ క్యూ వైపీ కనుక్కోమని ఇచ్చారు అలానే క్యూవైపీకి రిఫ్లెక్స్ యాంగిల్ కనుక్కోమన్నారు సో మన త్రీ సిక్స్టీలో నుంచి ఫిఫ్టీ ఎయిట్ని మైనస్ చేస్తే క్యూవైపీకి రిఫ్లెక్స్ యాంగిల్ వస్తుంది రిఫ్లెక్స్ ఆఫ్ యాంగిల్ క్యూవైపి ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ మైనస్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ డిగ్రీస్ త్రీ సిక్స్టీలో నుంచి ఫిఫ్టీ ఎయిట్ మైనస్ చేస్తే త్రీ నాట్ టూ డిగ్రీస్ రిఫ్లెక్స్ ఆఫ్ క్యూవైపి అలాగే రిఫ్లెక్స్ ఆఫ్ క్యూవైపి కనుక్కున్నాము ఎక్స్ వై క్యూ కూడా కనుక్కోవాలి ఎక్స్ వై క్యూ అంటే ఈ టూ యాంగిల్స్ ని సమ్ చేయాలి ఎక్స్ వై జెడ్ ప్లస్ జెడ్ వై క్యూ ఈ రెండు సమ్ చేసినట్లయితే ఎక్స్ వై క్యూ వస్తుంది యాంగిల్ ఎక్స్ వై క్యూ ఇస్ ఈక్వల్ టు యాంగిల్ ఎక్స్ వై జెడ్ ప్లస్ యాంగిల్ జెడ్ వై క్యూ యాంగిల్ ఎక్స్ వై జెడ్ మనకు లెక్కలోనే ఇచ్చారు సిక్స్టీ ఫోర్ డిగ్రీస్ జెడ్ వై క్యూ అంటే ఏ అనుకున్నాము ఏ వాల్యూ కనుక్కున్నాము ఇప్పుడే ఫిఫ్టీ ఎయిట్ డిగ్రీస్ సో ఈ రెండింటిని సమ్ చేసినట్లయితే వన్ ట్వంటీ టూ డిగ్రీస్ వస్తుంది సో యాంగిల్ ఎక్స్ వై క్యూ ఈక్వల్ టు వన్ ట్వంటీ టూ డిగ్రీస్